Ils ont été à l'origine d'un grand empire qui a régné sur la Sénégambie actuelle pendant plus de deux siècles. Et de nos jours, la plupart d'entre eux vivent au Sénégal où ils représentent plus de 43% de la population. Majoritaire dans les provinces du Djolof, du Kayor, du Bawal, du Saloum, de la presqu'île du Cap Vert et du Wallo, on peut quand même les retrouver dans toutes les autres provinces du Sénégal, ainsi qu'en Mauritanie et en Gambie, où ils représentent respectivement 9 et 16% de leur population. Leur esprit d'ouverture a donné naissance à la Teranga, a fait du Sénégal un état-nation sans ethnicisme ni tension ethnique, et a permis à leur langue de se propager dans l'ensemble du territoire sénégalais où plus de 90% des personnes l'utilisent quotidiennement. Une bonne partie de cette ethnie est de confession musulmane et leur culture s'impose fortement au pays de la Teranga et tend même à assimiler des individus des autres ethnies. Je parle bien évidemment des Wolofs et c'est leur histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. D'après Cheikh Ante Diop, Théophile Obenga ou encore Abou Bakri Moussalam, les Wolofs comme bon nombre de peuples africains seraient originaires de la vallée du Nil. Ces derniers se basèrent sur des comparaisons ethniques, linguistiques, anthropologiques et culturelles pour justifier ces affirmations. Une première contestation à cette théorie fut la classification des anciens égyptiens dans le groupe kamito-sémétique, alors que les Wolofs sont cités parmi ceux du groupe nigéro-congolais. Mais cette classification a été faite par les mêmes personnes qui nous ont colonisés, qui nous ont nié notre histoire pendant des siècles pour mieux ancrer les processus d'aliénation culturelle et d'assimilation politique et qui, à l'époque, en pleine période d'impérialisme et de colonisation, ne pouvaient pas concevoir que l'idée d'une origine noire de l'Égypte se propage. Mais Cheikh Anto Diop et ses disciples ne furent pas les premiers à dire que les Wolofs ont des origines égyptiennes. En effet, des décennies plus tôt, un Sénégalais du nom de Yori Boli Djaou, Né dans le Wall en 1842, faisant des enquêtes pour le compte des Français auprès des griots et des vieillards, surtout dans le Cayor, affirmant que la plupart des peuples du Soudan occidental provenaient d'Égypte et a décrit six migrations de l'Égypte à la vallée du fleuve Sénégal. L'une de ces migrations fut celle des Wolofs. Parmi ces migrations, nous pouvons citer celle des Djaogo, qui fondèrent le royaume de Tekrur, qui devient, à partir du 8e siècle, vassal de l'Empire du Ghana. Au XIe siècle, l'Empire du Ghana fut attaqué par les Almoravides menés par Abu Bakr ibn Omar, qui, avec l'aide de Warjabi, communément appelé Warjabi Ndjaï chez les Wolofs, provoquèrent la chute de l'Empire du Ghana. Cet événement causa le déplacement de plusieurs peuples, dont les Wolofs qui décidèrent de s'installer dans un territoire qu'ils baptisèrent l'Af. Et c'est dans ce contexte qu'ils vont être appelés Walaf, qui signifie ceux qui viennent de l'Af ou ceux qui vivent à l'Af, d'où l'étymologie du mot Wolof, indiquant de nos jours l'ethnie et la langue. Selon la tradition orale Wolof, Jolof Meng, supposé d'origine Mandeng, serait le fondateur du premier village Wolof. La question qu'on se pose est que, comment une personne d'origine Mandeng a pu créer le premier village Wolof Il y a évidemment deux réponses possibles. Soit l'ethnie Wolof est née d'un brassage de plusieurs autres ethnies, soit le fait qu'il y ait des personnes d'origine Mandeng, Peul, etc. réside d'une assimilation ethnique de la part des Wolof. La première est plus crédible quand on tient compte de la procédure d'intronisation des rois dans le Wall. En effet, du 14e siècle jusqu'au 19e siècle, c'est les Mbouj qui régnaient dans le Wall. Le roi portait le titre de Brak et à la mort d'un Brak, le suivant devait se nommer Mbouj et devait être choisi au sein des trois chambres maternelles, c'est-à-dire des trois familles. Ces trois familles étaient les Logar d'origine Mor, les Jossi d'origine Serer et les Tejek d'origine Mandeng et Poulard. La deuxième possibilité, celle de l'assimilation, qui est d'ailleurs la plus crédible, respecte la théorie de Job, c'est-à-dire la théorie qui stipule que les Wolofs proviendraient d'Égypte et est conforme avec l'organisation sociale des Wolofs. En réalité, dans le Tekrur et ses alentours, avant la chute de l'Empire du Kana, les Wolofs y vivaient avec les Moor, les Serer, les Soninke, les Alpolar, les Peul, etc. Cette cohabitation a engendré des échanges avec ces peuples et c'est de cette façon que les Wolofs avaient assimilé certains individus des autres ethnies. Raison pour laquelle on voit par exemple des patronymes comme Silla, Sisé ou Touré qui sont en réalité d'origine soninké mais très fréquents chez les Wolofs. 
La théorie de l'assimilation est surtout justifiée par l'organisation sociale des Wolofs. Mais avant d'entrer sur ce sujet, nous allons parler d'un homme revenu comme étant l'ancêtre mythique des Wolofs et de l'empire qu'il va créer, déclenchant ainsi le processus de Wolofisation. Yaya Ndiaye est né à la fin du XIIIe siècle dans un village non loin du Tekrur et selon la tradition orale Wolof, serait le fils de Fatima Tassal, fille du Lamtor Ibrahim Sal du Tekrur et d'un chef de guerre Almoravid qui de par son père est un descendant du fameux Wardiabi. Après la mort de son père, tué par un archer soninké non loin de Bakel, sa mère se maria avec un mort du nom de Barikbo. C'est de cette union que va naître Barkabo dont son nom Wolofisé devient Barkambouj. Mais la nouvelle situation familiale ne plut pas à Ndiadjan. De ce fait, il décida de s'exiler dans le Wallo où son intelligence le permit de gagner la confiance des Laman et des chefs de village et d'être nommé régent du Wallo. Donc en réalité, Ndiadjan ne fut ni un Wolof ni l'ancêtre des Wolofs, mais il intégra la culture Wolof depuis l'adolescence et avec l'aide du mat Asinik Maïsowali John, fonda l'Empire du Jolof. Contrairement à l'opinion le plus diffusée, le Djolof n'est pas né d'une conquête mais plutôt d'une fédération. Face à la domination malinke, le roi du Sin Mesowali, au courant des exploits de Ndiaye Ndiaye, organise une rencontre avec ce dernier pour une éventuelle coalition contre l'Empire Mandé. Ainsi, Ndiaye fonda l'Empire du Djolof en réunissant tous les rois, l'aman et chefs de village à l'ouest du Tekrour, au nord de l'actuel fleuve Gambie et au sud de l'actuel fleuve Sénégal, devenant de ce fait le premier bourgeois de Djolof. Au fur et à mesure que les années passent, le Djolof va s'agrandir. Au XVe siècle, le Tekrur, dirigé par le tribu berbère des Lemtouna, va tomber aux armes du bourbe Djolof Tchoukouli Niklam Sare Ndiaye, qui, à partir de 1420, gouverna le Tekrur grâce à ses gouverneurs tributaires comme les Farba et les Lamtoro. Parmi ces Farba, nous pouvons citer les Farba Walalde, le patronyme Djeng, les Farba de Ndjoum et les Farba Ndjawal qui sont des Djop. Tchoukouli Nyeklam va continuer sa conquête notamment au sud du Tekrur, dans le Namandiru, où régnait la dynastie des Belep, brassage de Berbère et d'Alpoulard, de patronyme Ndao. Il va aussi soumettre les nobles Bel du Tinor, de patronyme Top, Djum et Tchomban. A la mort de Tchoukouli Nyeklam, son fils, le Bourbojolof Leiti Tchoukouli Nyeklam, élargit davantage l'Empire. Il prend possession des royaumes de Wuli, de Nyani et du royaume orifère de Ngalam Gadiaga. C'est sous le règne de Booker Bille Sangoulé que l'Empire connut son apogée territorial en soumettant l'autre royaume orifère, le Bambouk. Ainsi, les Wolofs se retrouvaient à la tête d'un empire puissant et imposaient la langue Wolof dans les quatre coins de l'Empire. Et c'est la raison pour laquelle, de nos jours, le Wolof est parlé dans les quatre coins du territoire sénégalais. En 1549, Amaringone Sobelfal, fils du gouverneur du Kayor qui répondait au nom de Dejefunjo Gofal, détrône ce dernier qui juge vraiment très très faible et déclare la guerre à l'Ele Foulifak Ndiaye. Il bat l'Ele Foulifak à Danki et le Kayor devient indépendant. L'empereur mourut à Danki et des querelles de succession déstabilisent l'Empire. Sur ce, beaucoup de provinces vont prendre leur indépendance, notamment le Walo, le Sin, le Saloum, le Wuli, le Nyani, le Ngalam Gadjaga, le Bundu et le royaume orifère de Bambouk conquis des décennies plus tôt. Le Tekrur et le Bawal vont aussi se libérer de l'emprise Djolof. La structure sociale traditionnelle des Wolofs ressemble à celle des ethnies de couleur Mandeng et Serer. C'est une société de caste. Dans cette société traditionnelle, les guerres, c'est-à-dire les non-castés, occupent le sommet de la hiérarchie. C'est dans ces guerres que l'on retrouve l'aristocratie, autrement dit les garnis. Parmi cette aristocratie, on peut citer le bourg, c'est-à-dire le roi, les grands notables de la cour, les kangam qui étaient les chefs de province et la linger qui était la reine. Après les garmis vient une autre catégorie de guerres. Les Djambour. Ces derniers sont des non-castés, ne faisant pas partie de l'aristocratie, mais étant généralement aisés et jouissant de nombreux privilèges. 
Les Jambour étaient généralement constitués de familles de riches marabouts, commerçants ou propriétaires terriens. Viennent ensuite les Badola, la dernière catégorie de guerre, qui n'est rien d'autre que le trait d'union entre les guerres et les artisans. Les Badola sont des hommes libres, la plupart de simples paysans, vivant de l'agriculture ou de modestes marabouts tout couleur ou soninké ou olofisé. Ils constituaient la masse paysanne, le gros du peuple et se définissaient par ceux qui ne possèdent personne et que personne ne possède. Raison pour laquelle si de nos jours tu ne possèdes rien, on te traite de Badola. Certaines Badola cultivent les champs pour le compte des aristocrates Garmi et des riches Jambour. Les Badola subissaient durement l'autorité des Garmi. Après l'ensemble des guerres viennent ensuite les Nyenyo, qui ont le sens de la beauté de la société de par la nature de leur métier. Mais à cause de leur position hiérarchique inférieure, ils sont traditionnellement méprisés par les guerres et marginalisés. Ils vivaient à la périphérie des villages et pratiquaient l'endogamie stricte. Ces artisans sont divisés comme suit. Les Teggu ou Balamansa, qui sont les forgerons, et les bijoutiers, souvent liés à des familles guerres, car ils leur fournissaient les bijoux et les armes pour la guerre. Ensuite, on a les Laobé, artisans du bois d'origine peul, les Woudé, les artisans du cuir, les Rab ou Mabo d'origine tout couleur, caste de tisserand. Enfin, on a les Griots, divisés en deux parties. Il y a les Griots de la cour et ceux du reste de la population, ceux qui maîtrisent l'art de la parole et ceux qui en plus maîtrisent les différents instruments de musique comme le khalam et le tama. D'après la tradition orale Wolof rapportée par Yorobo Lijau, membre de la royauté du Walo, les Nyenyo sont en majorité d'origine peul et tout couleur. Ce serait pour beaucoup à l'origine des artisans du Tekrur où ce type de caste était déjà en place. Les Nyenyo, par souci de conserver leur origine et pour des raisons jugées mystiques liées à leur métier, pratiquèrent l'endogamie. Les familles Wolof artisans se sont ajoutées à eux. Des familles d'ethnies Mandeng, Soning et Serer sont par la suite venues s'ajouter à cette caste. Il y a donc une grande variété de patronymes. Le mot Nyenyo serait même d'origine poulard. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Nyenyo partagent beaucoup de patronymes avec les alpoulards. Au bas de la hiérarchie se trouvaient les Jam, les esclaves, mais dans une société modérément esclavagiste par rapport à celle des Maures du Traza ou des alpoulards du Futatoro. Les Lebou constituent une communauté au Sénégal. Traditionnellement pêcheurs mais aussi agriculteurs, ils sont concentrés dans la presqu'île du Cap Vert et ils parlent un Wolof légèrement différent. Leur origine est très liée à celle des Wolof. D'ailleurs, de nos jours, ils sont considérés comme une branche de l'ethnie Wolof. Mais les récits Lebou sur l'origine des Wolof est légèrement différent de celui de la tradition orale Wolof. Tout d'abord, non seulement la tradition orale Lebou retient que les ancêtres des Wolof étaient les Lebou, mais elle donne plus de détails concernant l'origine des Wolof. Pour mieux expliquer les faits, retournons en arrière jusqu'au Ghana près al -Moravid. À cette époque, c'est les Lebou qui avaient donné le nom de Wolof à une autre population, toujours Lebou, qui vivait sur une bande de terre étroite entourée par le fleuve. Lorsque les Wolof ont trouvé étroit le lieu qu'ils habitaient, ils l'ont quitté pour s'installer au bord de la mer tout en suivant la longueur du fleuve pour faire extension de leur habitation. C'est ainsi que les Lebou les ont appelés Walao, qui signifie ce qui s'étend, d'où l'origine du mot Walao, le premier royaume créé par les Wolof. Dans leur extension, beaucoup d'autres ethnies les ont rejoints et ont été englobés dans l'ensemble Walaf. Donc, selon toujours la tradition orale Lebou, les Wolof sont des Lebou très métissés qui parlent une langue Lebou légèrement modifiée. À l'époque de l'Empire du Djolof, les Lebou, devenus minoritaires à cause de leur endogamie, de la forte natalité et d'une forte assimilation ethnique de la part des Walaf, se sentirent marginalisés et décidèrent de s'exiler à l'ouest de l'Empire. À leur arrivée, ils chassèrent les Mandengs de la presqu'île, s'unirent avec les Serer et créèrent le premier village de Lebou qu'ils appelèrent Dekrao, qui signifie que soit sauvé ce qu'il habite. Ce nom, modifié par les Serer, deviendra Dakarou, l'actuel Dakar, terme qui n'est rien d'autre qu'une ultérieure modification, mais cette fois-ci opérée par les Français qui, semble-t-il, ne pouvaient pas prononcer le mot Dakarou. <musique>